వాక్య దాని వీక్షకులకు ప్రభుని రక్షకుడు నేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు శుభాబంధనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేపూర్వంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన వివరణాత్మైన బైబుల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమైనది అనుదినం ఒక క్రమబద్ధంగా లేఖనాన్ని పరిశోధించాలి అన్నది మా యొక్క ఆకాంక్ష అయినది మాతో కలిసి ప్రతిదిన మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాన్ని ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం నుంచి చిట్ట చివరి నలభై వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేయాలి ఈ పదహారు అధ్యాయంలో గనక మనం చూస్తే నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం అపోస్తులైన పౌలు తిమోతిని వెంట తీసుకొని తన సువార్త దండయాత్రలో ఆసియాలో సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఆసియా నుంచి దేవుని యొక్క ఆత్మ వాళ్ళని వేరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళమని వారి చేత దర్శనంలో చూపించినప్పుడు వారు మాస్ధోని వచ్చి సువార్త ప్రకటిస్తారు ఆసియా నుంచి బయటికి మాస్ధోని వచ్చి ప్రకటించినప్పుడు అక్కడ లూది అయిన ఒక స్త్రీ దేవుణ్ణి రక్షకుడిగా అంగీకరించడం తన జీవితం మారటం మనం చూసాం ఈరోజు పదహారు వచ్చి నుంచి చిట్ట చివరి వచ్చిన మనం చూస్తే వీటిలో నాలుగు అంశాలని దేవుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటాడు పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన మనం చూస్తూ ఉంటే ఒక బానిస చిన్నదానిలో ఉన్నటువంటి సోది చెప్పే దయ్యాన్ని పౌలు గారు ఏసుక్రీస్తు నామంలో బయటికి వెళ్ళగొట్టడం మనం చూస్తూ ఉంటాం పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మనం చూస్తూ ఉంటే అపోస్తులైన పౌలు మరియు సేల చెరసాల్లో బంధించబడి అతి భయంకరంగా హింసించబట్టడం మనం చూస్తాం ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై నాలుగు వచనాలు కనుక మనం చూస్తూ ఉంటే జైలు అధికారి మారుమన్స్ పొందటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై వచనాలు మనం చూస్తూ ఉంటే అపోస్తులైన పౌల్ని సేల్ని వాళ్ళు బయటికి విడుదల చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటాం దేవుని యొక్క దోత వాళ్ళని అద్భుతంగా ఆ చెరసాల నుంచి విడిపించడం మనం చూస్తాం ఈ నాలుగు అంశాల గురించి మనం ఈరోజు ధ్యానించబోతున్నాం మొదటి భాగంలోకి వస్తే ఆ సోది చెప్పే ఆ యొక్క చిన్నదాన్యంలో ఉన్న ఆ దయ్యాన్ని ఆ చీకటిని యేసుక్రీస్తు నామంలో పౌలు గారు వెళ్ళగొట్టడం మనం చూస్తున్నాం చూడండి పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన మనం చదువుకుందాం మేము ప్రార్థనా స్థలమునకు వెళ్ళుచుండగా పుతోను అను దయ్యం పట్టినదై సోది చెప్పుటి చేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించున్న ఒక చిన్నది మాకు ఎదురుగా వచ్చాను ఆమె పౌలును మమ్మును వెంబడించి ఈ మనుషులు సర్వోన్నతులైన దేవుని దాసులు వీరు మీకు రక్షణ మార్గం ప్రకటించేవారు ఉన్నారని కేకలు వేసి చెప్పాను ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే పౌలు తనతో ఉన్న సేవక బృందం ప్రార్థన సమావేశానికి వెళ్ళి వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక చిన్నది కనిపిస్తుంది అతను తను ఒక బానిస తనకి పైన యజమాన్ రాలు ఉంది యజమాని దగ్గర పరిచయ చేసేటటువంటి ఒక బానిస పిల్ల చిన్నది తనలో ఉన్నటువంటిది ఏదంటే దయ్యం పెట్టింది ఏ దయ్యం అంటే సోది చెప్పే దయ్యం చూడండి సోదిని గురించి ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మనం చూస్తూ ఉంటే పద్దెనిమిది అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వచ్చినాల్లో దేవుడు సెలవిస్తూ ఉంటాడు సోది చెప్పేవాళ్ళు కానీ సెకండర్ గాండ్రు కానీ మీ మధ్యలో ఉండకూడదు మీరు వాళ్ళని మీ మధ్య ఉండనించకూడదు రెండు మీరు వారి మాట వినకూడదు వారి ఎందు మీరు దృష్టి పెట్టకూడదు ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్పేది భవిష్యత్తు గురించి చెప్పినప్పుడు అవి ఒకవేళ జరుగుతున్నప్పటికీ ఆ మాటలను బట్టి మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు వాళ్ళని మీ మధ్య ఉండనివ్వకూడదు ఎందుకంటే అవి వాళ్ళు అపిత్రాత్మ చేత బంధించబడి పీడించబడి ప్రేరేపించబడి ఆ మాటలు పలుకుతున్నారు దానిలో సత్యం లేదు ఆ మాటలు మిమ్మల్ని నాశనానికి నడుపుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సోదికి మీరు దూరంగా ఉండాలి ఆ దయ్యాన్ని మీరు అంగీకరించకూడదు ఆ దయ్యాన్ని మీరు పారదోలాలి అని దేవుడు ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ముందుగానే చెప్పాడు ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే దురాత్మ చేత తను బంధించబడినప్పటికీ సోది చెప్తా ఉంది భవిష్యత్తును గురించి చెప్తా ఉంది ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఒక సత్యాన్ని గురించి కూడా అపోది మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి ఆ సత్యం అంటే పౌలు గారిని తన సేవక బృందాన్ని చూసి అంటూ అంటూ ఉందా సాతాన్ ఏమనంటే ఇదిగో వీళ్ళు సర్వోన్నతనైన దేవుని యొక్క రక్షణ మార్గాన్ని మీకు ప్రకటించడానికి వచ్చారు వీరి యొక్క దేవుని దాసులు వీరు మీకు రక్షణ మార్గం ప్రకటించేవారు ఉన్నారని కేకలు వేసి చెప్పాను అంటే వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాన్ని కూడా సాతాను చేత పీడించబడుతున్న చిన్నది చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం వీరు దేవుని దాసులు అనేది సత్యమే వీరి యొక్క దేవుని యొక్క రక్షణ సందేశాన్ని మీకు అందించడానికి వచ్చారు అనేది కూడా సత్యమే తను చెప్పేది సత్యమైనంత మాత్రాన సాతాను దానిని మీరు టాలరేట్ చేయకూడదు అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఎందుకనంటే సాతాను క్రీస్తు సేవకులకు సాయం చేస్తున్నట్టుండే వాడి ఉద్దేశం సత్యాన్ని నాశనం చేయటమే తప్ప సత్యాన్ని స్థాపించడం కాదు వాడు సత్యాన్ని స్థాపిస్తున్నట్టుగా మనల్ని భ్రమపరుస్తూ ఉంటాడు కానీ వాడి ఉద్దేశం ఎప్పుడు కూడా సత్యాన్ని నాశనం చేయటమే ఇతరులకు వెలుగు ఫలాలు అందనీయకుండా ఇతరుల హృదయాల్లో దేవుడు కార్యం చేయనీయకుండా ఇతరులు ఏదో ఒక విధంగా దేవునికి దూరం చేయాలని సత్యం నుంచి వాళ్ళని బయటకు లాగాలని వెలుగు నుంచి వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావాలని వాళ్ళు ఇప్పుడు వాడు ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంట
లేదు మాకు సహాయం చేస్తుందిలే తనను కూడా మీరు అంగీకరించిన ఇతరులకు వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఎంకరేజ్ చేయకపోగా విసుగొచ్చింది పౌల్ గారికి చూడండి పద్దెనిమిది వచ్చిన చూస్తే ఆమె ఇలాగూ అనేక దినములు చేర్చుండని గనుక పౌలు వ్యాకులు పడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదిలిపోమ్మని యేసుక్రీస్తు నామను ఆజ్ఞాపించుచున్నానని ఆ దయ్యముతో చెప్పిను వెంటనే అది ఆమెను వదిలిపోయను కష్టాలుంటాయని తెలిసిన పౌలు గారు ఆ చిన్నదానిలో ఉన్న దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టకుండా ఉండలేదు ఎందుకనంటే తనని ఒక యజమానురాలు కొనుక్కుంది ఆ చిన్నదాన్ని తను సోది చెప్తా ఉంటే ఇతరులు డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నారు ఆ డబ్బులు సంపాదన అంతా తీసుకొని యజమానురాలకి ఇస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది పౌలు గారు దూరం చేశాడు తనలో ఉన్న దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టాడు ఎందుకనంటే తను మాటలు చెప్తూ ఉంటే వ్యాఖ్యలు పడ్డాడు అయ్యో ఈ ఈ చిన్నది అపోధి చేత బంధించబడింది అపోధి కబద్ధ హస్తాల్లో ఉంది మగ్గిపోతుంది నాశనానికి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఆ చిన్నదాన్ని ఏ ఏదో ఒక విధంగా రక్షించాలి అన్న తపనతో పౌలు గారు వ్యాఖ్యలు పడి తనలో ఉన్న సోది చెప్పే దయ్యాన్ని ఏసుక్రీస్తు నామంలో వెళ్ళగొట్టాడు ఎంత గొప్ప నామం యేసుక్రీస్తు నామం ఇతరులో ఉన్న దయ్యాలు ఇతరులో ఉన్న చీకటి ఇతరులో ఉన్న ఆ యొక్క భయంకరమైన పాపిష్టి బ్రతుకంతా కూడా పారదోలబడుతుంది ఏసుక్రీస్తు నామంలో ఏసుక్రీస్తు నామం ఒక వ్యక్తిని మారుస్తుంది ఏసుక్రీస్తు చీకట్లో ఉన్న జనుల్ని వెలిగింపజేస్తాడు బంధకాల్లో బంధించబడిన వ్యక్తుల్ని ఆ పాపపు కట్లు చేత ఆ బంధకాల్లో బంధించబడిన వాళ్ళని విడిపిస్తాడు ఏసుక్రీస్తు నామంలో శక్తి ఉంది అనేది మనం గమనించాలి చూడండి ఆ చిన్నది ఎప్పుడైతే క్రీస్తు నామంలో ఆ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాడో ఆ చిన్నది స్వస్థపరచబడింది తను బాగుపడింది తన జీవితం బాగుపడింది వెంటనే ఆ దయ్యం వదిలిపోవటం మనం చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే వదిలిపోయిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి సోది చెప్పేవారు ఒక్కోసారి సత్యం చెప్పినట్లు అనిపించిన దేవుని యొక్క విశ్వాసులు దాన్ని అంగీకరించకూడదు అనేది పౌల్ గారి యొక్క ఉద్దేశం అందుకనే తనలో ఉన్న దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాడు ఆ చిన్నది బాగుపట్టం మనం చూస్తున్నాం దేవుని సేవకులు దేవుని బిడ్డలైన వారు ఒక అసత్యం అక్కడ ప్రచురించబడుతున్నప్పుడు లేకపోతే దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చూచి చూడనట్టు పోకూడదు దేవుని ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడాలి దేవ్ యేసుక్రీస్తు నామంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మనం శాసించే అధికారం కూడా దేవుడు మనకి అనుగురించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది మొట్టమొదటి భాగం దీనికి ఫలితంగా పౌలు సేలను తీసుకొని వెళ్ళిపోయి చెరసాల్లో వేయటం మనం చూస్తున్నాం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు ఆ భాగాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటాయి చూడండి పంతొమ్మిదవ వచ్చినలో ఆమె యజమానులు తమ లాభ సాధనం పోయినని చూచి పౌలును సేలను పట్టుకొని గ్రామపు చావిడిలోనికి అధికారుల ఎద్దకు ఈడ్చుకొని పోయిరి సేవకు ప్రతిఫలం హింసలు హేళనలు చూడండి తన సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ పోయిందని ఆ చిన్నదాని యొక్క యజమానులు అప్పటి వరకు యజమానుల కింద బ్రతుకుతుంది వారు చెప్పిన పనల్లా చేస్తూ ఉంది తనొక బానిస తనకొక లైఫ్ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఆ చిన్నదానికి ఒక హోప్ని ఇవ్వటం మనం చూస్తున్నాం ఆ చిన్నది స్వస్థపరచబడటం కాబట్టి వీళ్ళకి ఆ ఇన్కమ్ సోర్స్ పోయింది కాబట్టి వీళ్ళు పౌలు సేలల మీద పగబట్టారు పగబట్టి వీళ్ళని పట్టుకొని గ్రామపు చావిట్లోనికి అధికారుల దగ్గరికి ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోయారు ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే న్యాయాధిపతుల వద్దకు వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి ఈ మనుషులు యూదులై ఉండి రోమీయులమైన మనం అంగీకరించటకైనను చేయుటకైనను కూడని ఆచారములు ప్రచురించు మన పట్టణమును గలిబిలు చేయుచున్నారని చెప్పి ఒక తప్పుడు సాక్ష్యాన్ని దేవుని సేవకుల మీద వాళ్ళు వేయటం మనం చూస్తున్నాం ఎందుకనంటే రోము పట్టణంలో యూదులకు వ్యతిరేకత ఉందని తెలిసి ఆ పట్టణస్తులు అధికారులు ఎదుట ఈ తప్పుడు సాక్ష్యాన్ని చెప్పారు ఇదిగో రోమీయులమైన మనం వినటానికి కానీ అంగీకరించడానికి కానీ చేయకూడని కార్యాలు చేయకూడని సాంప్రదాయాలు వీళ్ళు బోధిస్తూ ఉన్నారు దాన్ని మేము చూసాం అని వీళ్ళు అక్కడ ప్రకటించడం మనం చూస్తున్నాం అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పటం మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా దేవుని సేవకులకు వ్యతిరేకంగా అధికారులు ఎదుట వీళ్ళ ఒక తప్పుడు విధానాన్ని అవలంబించడం మనం చూస్తున్నాం ఈ తప్పుడు విధానం దేవుని సేవకులకి కొత్త విధ కొత్త అయితే కాదు యేసుక్రీస్తునే వాళ్ళు అన్యాయంగా శిక్షించారు అబద్ధ సాక్ష్యాలు ఆయన మీద చెప్పారు ఆయనలో ఏ పాపం లేదు ఆయనలో ఏ దోషం లేదు అయినప్పటికీ ఇతడు దేవాలయానికి విరోధంగా పాపం చేశాడనో లేకపోతే గవర్నమెంట్కి కైసరుకు పన్ను కట్టొద్దన్నాడనో రకరకాల తప్పుడు ఆరోపణలు యేసుక్రీస్తు ప్రభావం మీద చేశారు అన్యాయపు శిక్ష ఆయన భరించాడు అన్యాయపు సాక్ష్యాలు ఆయన భరించాడు ఆయన మార్గంలో వెళుతున్న దేవుని బిడ్డలు కూడా అన్యాయాన్ని సహిస్తూ ఉన్నారు అన్యాయపు సాక్ష్యాలు తప్పుడు ఆరోపణలు వీరి మీదకి వస్తూ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు మౌనులై ఉన్నారు ఏదో ఒక విధంగా సత్యాన్ని ఇతరులకు అందించాలి సత్యాన్ని అందించే క్రమంలో ఏ ఏ పరిస్థితి వచ్చినా సరే వీళ్ళు ఎదుర్కోవటానికి సిద్ధపడిపోయి ఉన్నారు ఎందుకంటే వీళ్ళు సత్యాన్ని ప్రకటించడం వీళ్ళ పని హింసలు వచ్చిన ఉపద్రవాలు వచ్చిన కష్టాలు వచ్చిన నష్టాలు వచ్చిన సత్యాన్ని ప్రకటించే క్రమంలో వీళ్ళు భయపడరు వెనుదీరు నాగటి మీద చేయబట్టి
కాస్ట్ ఆఫ్ డిసైపుల్షిప్ అంట ప్రతిరోజు మన సిలువును ఎత్తుకొని మనం ప్రభువుని అంగీక వెంబడించాల్సిందే ప్రతిరోజు కష్టాలు ఉండొచ్చు ప్రతిరోజు హింసలు ఉండొచ్చు ప్రతిరోజు మనకి నష్టాలు రావచ్చు వ్యతిరేకత రావచ్చు క్రీస్తుని తిరస్కరించిన లోకం మనల్ని తిరస్కరిస్తుంది క్రీస్తుని ద్వేషించిన లోకం తన సేవకుల్ని తన బిడ్డలను కూడా ద్వేషించి తీరుతుంది క్రీస్తుని అవహేళన చేసిన లోకం తన బిడ్డలైన వారిని కూడా అవహేళన చేస్తుంది కాబట్టి మనం సిద్ధపడి ఉండాలి మాదిరికరంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక అడుగుజాడలు మనకు వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు అడుగుజాడల్లో మన సెలువుని ఎత్తుకొని మనం వెంబడించాలి మన ప్రధాన యాజకుడికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్నారని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఆ చిన్నదాన్ని బాగు చేసిన దానికి ప్రతిఫలంగా ఈడ్చుకుంటూ తన సేవకులను వెళ్ళారు అధికారులు ఎదుటి నిలబెట్టారు తప్పుడు ఆరోపణలు వీళ్ళ మీద చేస్తూ ఉన్నారు మనం చేయకూడని ఆచారాలు మనకు బోధిస్తున్నారు క్రీస్తుని వీళ్ళు ప్రకటిస్తున్నారు ఆ క్రీస్తుని ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వీలు లేదనే ఒక నిర్ణయాన్ని వాళ్ళు తీసుకోవటం మనం చూస్తున్నాం వీళ్ళు వీళ్ళు ఒక కొత్త సిద్ధాంతాన్ని మనం తీసుకొని వచ్చారు అవును యేసుక్రీస్తు లేకపోతే మన బ్రతుకులు ఎప్పటికి కూడా వెలుగుని చూడలేము యేసుక్రీస్తు లేకపోతే మనం ఎప్పుడు కూడా నిత్య జీవాన్ని పొందుకోలేం ఆయన ఒక్కడే మార్గం ఆయన ఒక్కడే జీవం ఆయన ఒక్కడే సత్యం ఆయన కూడా ఒక మార్గం కాదు ఆయన కూడా సత్యం కాదు కూడా అనేది లేఖనాల్లో దేవుడు చెప్పలేదు ఐ ఆమ్ ద వే ద ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్ ఐ ఆమ్ ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఒకే ఒక నామం అది యేసుక్రీస్తు నామం ఒకే ఒక దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన ద్వారానే మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తున్నాం ఆయనే మనకి ముక్తి ప్రదాతగా ఉన్నాడు అనేది మనం గమనించాలి ఇక్కడ అదే రక్షణ సందేశాన్ని ప్రకటించే క్రమంలో ఈ దేవుని సేవకులు హింసల మార్గాల్లో కూడా వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాం చూడండి వాళ్ళని ఆ గలిబిలి కలిగిందంట అప్పుడు జన సమూహము వారి మీద దొమ్మిగా వచ్చిన న్యాయాధిపతులు వారి వస్త్రములు లాగివేసి వారిని బెత్తములతో కొట్టవాలని ఆజ్ఞాపించారు వారు చాలా దెబ్బలు కొట్టి వారిని చెరసాల్లో భద్రంగా కనిపెట్టవాలని చెరసాల నాయకునికి ఆజ్ఞాపించరి అతడు అక్కి ఆజ్ఞను పొంది వారిని లోపలికి చెరసాల్లోనికి త్రోసి వారి కాళ్లకు బొండ వేసి బిగించెను చావుకు ప్రతిఫలం చెరసాల చెరసాల్లోకి పౌలుసేలు వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాం బెత్తాలతో కొట్టారంట చాలా దెబ్బలు కొట్టారు కొట్టిన వాళ్ళు అలసిపోయారు దేవుని సేవకులు సహనంతో ఆ దెబ్బలు భరిస్తున్నారు ప్రభు పక్షంగా దెబ్బలు తినడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడ్డారు ప్రభు పక్షంగా అవహేళన పొందడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడ్డారు ప్రభువుని తలుచుకున్నారు అయ్యా నీ నిమిత్తం మేము దెబ్బలు తినటం అనేది ఇది మా భాగ్యం ఇది మా ధన్యత ఎందరికూ లేని గొప్ప ధన్యత మాకు వచ్చింది అని సంతోషపడ్డారు పాటలతో స్థుతిస్తూ ఉన్నారు ఆనంద గానాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడు మీ శత్రువుల కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి వాళ్ళు మీరు ద్వేషించొద్దు వాళ్ళు తెలియక మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చీకట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు తెలియక మీ మీద ఇటువంటి అభియోగాలు చేస్తున్నారు కారణం వాళ్ళు అసత్యంలో బ్రతుకుతున్నారు అవినీతిలో బ్రతుకుతున్నారు సత్యం తెలుసుకున్న మీరు దేవుడు తెలుసుకున్న మీరు దేవుడు లేని జనులు మీ ఎదుట ఈ విధంగా కర్కశత్వాన్ని చూపిస్తున్నప్పుడు సహనంతో మీరు ఉండండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు మిమ్మల్ని కుడు చెంప మీద కొట్టేవారికి మీ ఎడమ చెంప కూడా చూపించండి మీతో ఒక మైలు దూరం రమ్మని మిమ్మల్ని అడిగితే వారితో మీరు వారితో కలిపి రెండు దూ రెండు మైలు దూరం వెళ్ళండి మీ పై వస్త్రం కావాలని ఒకడు అడిగితే మీ వస్త్రాలని అతనికి ఇచ్చేయండి మీ శత్రువు కోసం ప్రార్థన చేయండి మిమ్మల్ని హింసించే వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి మీ శత్రువులను ప్రేమించండి యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రబోధాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆయన తన శత్రువులను ప్రేమించాడు తనని గాయాల పాలు చేసి తన చేతుల్లో మేకులు కొట్టి తలకు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టిన తన శత్రువుల కోసం ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ఏమనంటే కలువరి సిరిలో మూడు మేకుల మీద వేలాడు పడుతూ తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు వీరు దయతో క్షమించు ఎంత సహనాన్ని దేవుడు కనపరిచాడు ఎంత ప్రేమను కనపరిచాడు ఆ ప్రేమ చేత సంధించబడిన తన సేవకులు క్రీస్తుని కలిగిన సేవకు సేవకులు క్రీస్తుని లోకాన్ని చూపిస్తున్నారు శ్రమంలో ప్రభు పక్షంగా నిలబడ్డారు ఒకవేళ ఈ మాటలు వింటున్న నీవు శ్రమల మార్గంలో కూడా వెళ్తా ఉంటే ప్రభువుకి తెలియనటువంటి మార్గం కాదు అది ప్రభువుకి తెలుసు నీ మార్గం ఎటువంటిదో ఆయన నీ కాపరి ఆ మార్గం ఆయనకు తెలుసు నీకంటే ముందుగా నాయన ఆ మార్గంలో కూడా నడుస్తూ ఉన్నాడు అన్న సంగతి నువ్వు గమనించాలి నీకంటే ముందుగా ఆ శ్రమల మార్గంలో నీ ప్రధాన కాపరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సిలువు మోసుకుంటూ వెళ్ళాడు ఆయన తెలియని కొత్తదారులు కాదు నువ్వు వెళ్ళేది గాడ్ హ్యాస్ ఏ పర్పస్ ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది పౌలు గారు ఇంత వ్యతిరేకతలో నిలబడకపోతే రోమ్ మహానగరానికి సువార్త ఎలా అందుతుంది సువార్తను ప్రకటించే క్రమంలో దేవుని బిడ్డలకి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రభు పక్షంగా నిలబడ్డారు చాలా దెబ్బలు తిన్నారు కొట్టిన వాళ్ళు అలసిపోయారు చివరికి చెరసాల్లో పడేయండి అని ఆజ్ఞాపించారు ఆ చెరసాల నాయకుని కూడా నియమించారు ఆ నాయకుడు వెళ్ళిన చెరసాల్లో వేసి కాళ్లకు చేతులకు సంఖ్యలు వేసి బొండాలేసి బిగించాడు ఇది రెండో భాగంగా మనం చూస
మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును సేలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండరి ఖైదీలు వినుచుండరి ఎంత బ్యూటిఫుల్ వర్సో చూడండి ఎంత అందంగా దేవుడు రాయించి పెట్టారు కష్టాల్లో ఎవరన్నా పాడగలరా కష్టాల్లో ఎవరన్నా దేవుణ్ణి స్థుతించగలరా స్థుతిగానాలు మనకి ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఈ మాటలు వింటున్న మనకి దేవుడు ఏదన్నా ఒక గొప్ప కార్యం మన జీవితాల్లో చేస్తే ఇల్లు ఫ్లాట్ వస్తేనో కారు వస్తేనో బంగ్లాలు వస్తేనో మరేదో డబ్బు రూపంలోనో బంగారు రూపంలో కలిసి వస్తేనో గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తేనో మన నోటికి ఉంట స్థుతులు వస్తాయి కానీ దేవుని సేవకులు ఏ సమయంలో దేవుని స్థుతిస్తున్నారంటే కీర్తనలు పాటలు పాడుతున్నారు స్థుతిగానాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఏ సమయంలోనంటే సంఖ్యల చేత బంధించబడి రేపేం జరుగుద్దో తెలియదు ఒకవేళ మరణానికి వీళ్ళని అప్పగించి వీళ్ళ స్థలను తెగనరిగిన నరకవచ్చు అయినప్పటికీ వీళ్ళు పరిస్థితులకి భయపట్టలేదు దేవుడు మమ్మల్ని ఉన్నతమైన ప్లేస్లో వచ్చినప్పుడు ఆయన స్థుతించాం ఈ ప్లేస్లో కూడా ఆయన మేము స్థుతించాలి దేవునికి తెలియని పరిస్థితి కాదు ఇది అని తన బిడ్డలకు తెలుసు కష్టాల్లో ప్రభుని స్థుతిస్తున్నారు వేదంలో ప్రభుని స్థుతిస్తున్నారు బాగా కొట్టబడ్డారు ఆ రేత్రే ఏడవ పడ్డారు చావుటి వరకు ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోయారు అవహేళన చేయబడ్డారు ద్వేషించబడ్డారు ఇంత ప్రతికూలత నడుమ స్థుతిగానాలు వారి హృదయ లోపల నుంచి వస్తున్నాయి ఏదో స్థుతించగాలి కాబట్టి పెదవుల ద్వారా స్థుతించట్ల హృదయంతరంగాల నుంచి దేవుని స్థుతిస్తున్నారు రక్షణ సంగీత సువినాదాలు వాళ్ళ హృదయాల నుంచి బయలు వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాం మధ్యరాత్రి వేళ ప్రార్థించారు స్థుతించారు పాటలు పాడారు ఇవన్నీ అక్కడ కాపలా కాస్తున్న ఖైదీలంతా వింటున్నారు వీళ్ళ నాటంకపరచలా వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతున్నారు వీళ్ళేంటి ఇంత ప్రతికూలతలో ఎలా ఇంత సంతోషంగా ఉండగలిగారు అవును క్రైస్తవ బిడ్డలు దేవుని అంగీకరించిన బిడ్డలు ప్రతి పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ రక్షణ కార్యం దేవుడు వాళ్ళ హృదయంలో చేశాడు కాబట్టి ఆ ఆనందంతో వాళ్ళు స్థుతిస్తారు ప్రభువుని పరిస్థితులు చూసి భయపడరు దేవుని బిడ్డలు ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చే వాటి మీద కాదు వాళ్ళ దృష్టి ఉంది దేవుని మీద ఉంది వాళ్ళ దృష్టి దేవుడు అనుమతించిందే తల వెంటరు కూడా ఒక్కటి కూడా రాలదని దేవుని బిడ్డలకు తెలుసు అందుకనే పాటలు పాడుతున్నారు స్థుతిస్తున్నారు కష్టాల్లో నష్టాల్లో హింసల్లో ఉపద్రవాల్లో ప్రభువు కోసం స్థుతిగానాలు ఆలాపిస్తున్నారు ప్రభు నా పరిస్థితులకు తెలుసు ప్రైజ్ దలాడు అంటున్నారు ప్రభా నా చేతులు సంఖ్యలు వేయించావు నీకు వందనాలు అంటున్నారు ప్రభా మాకు ఈ పరిస్థితి నువ్వు కలుగు చేసావు తినడానికి తినలేదు తాగడానికి నీళ్ళు లేవు కొట్టారు సత్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అయినప్పటికీ నీకు వందనాలు ఎందరికు లేని గొప్ప భాగ్యం నీతో పాటు శ్రమ పడటానికి మమ్మల్ని కూడా అర్హులుగా చేశావు స్థుతిస్తున్నారు ప్రభుని హృదయపూర్వకంగా స్థుతిగానాలు ఆలపిస్తున్నారు ఇవి ఖైదీలు వింటూ ఉన్నారంట చూడండి శపించటకు బదులు ప్రార్థించటం దేవుడి బిడ్డలకి దేవుడు నేర్పించాడు కోపించడానికి సంఘటానికి బదులు స్థుతులు పాడటం ప్రభు తన బిడ్డలకు నేర్పించాడు కలవరానికి నిరుత్సాహానికి బదులు ఓదార్పు తృప్తి పగ తీర్చుకోవాలనే తాహత అలాడటానికి బదులు ఆనందం దేవుడు తన బిడ్డలకి అందించాడు కాబట్టి ఆ హృదయాల నుంచి స్థుతి ఆనాపనలు బయటకు వస్తున్నాయి హృదయం ఏది ఉంటే అదే నోట్లోకి నుంచి బయటకు వస్తుందని లేఖనాలు చెప్తున్నాయి చూడండి అక్కడ జరిగిన మహాద్భుతమైన కార్యాన్ని మనం చూస్తే ఇరవై ఆరు వచనంలో అప్పుడు అకస్మాత్గా మహాభూకంపం కలిగిను చెరసాల పునాదులు అదరెను వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొనేను అందరి బంధకములు ఊడెను ఎంత గొప్ప అద్భుత కార్యం చూడండి మనుషులైతే బంధించారు దేవుడు ఆ బంధకాలను తెంపేసేసాడు అవును దేవునికి సమస్తం సాధ్యమే తన బిడ్డలు విడిపించడం తన అనుమతి లేనిదే తన బిడ్డల్లో నుంచి ఒక తల వెంటరి కూడా కింద నేల రాలదు ఎందుకంటే దేవుడు వారి కాపరి సర్వోన్నతుడైన దేవుడు వాళ్ళకి రక్షకుడు వాళ్ళ విమోచకుడు సజీవుడు వారితోనే ఉంటాడు మహాభూకంపం కలిగిందంట చెరసాల పునాదులు ఎదురై ఏం జరుగుతుందో సైనికులకు అర్థం కాల ఏం జరుగుతుందో చెరసాల నాయకులకు అర్థం కాల తలుపులన్నీ కూడా తెరుచుకున్నాయి తాళాలు బద్దలైపోయాయి ఆ డోర్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయిపోయాయి వీళ్ళ చేతులకి కాళ్ళకి బిగించిన ఆ సంఖ్యలు కూడా తుత్తునీయలుగా రాలి కింద పడిపోయాయి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని లోపే అక్కడ ఇరవై ఏడవ వచనంలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని చెరసాల తలుపులన్నీ తెరిచి ఉండుట చూసి ఖైదీలు పారిపోయారు అనుకొని కత్తి దూసి తన్ను తాను చంపుకొని పోయను పారిపోవటానికి అవకాశం వచ్చిన పౌలు సీల తన సేవకులు పారిపోలేదు ఎంత గొప్ప కార్యం చూడండి దేవుడు చేసింది చెరసాల ఓపెన్ అయిపోయింది డోర్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోయాయి వీళ్ళ చేతుల సంఖ్యలు కూడా తెగిపోయాయి కాబట్టి వీళ్ళని ఆపటానికి ఎవరు సాహసించరు వీళ్ళు ధైర్యంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే కానీ దేవుని బిడ్డలు అలా చేయలేదు చెరసాల నాయకుడు అర్ధరాత్రి వాళ్ళ మెలకు వచ్చినప్పుడు ఏంటి గలిబిలని మెలకు వచ్చి చూస్తే చెరసాల అంతా బద్దలైపోయింది డోర్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఖైదీలు పారిపోయారు పౌలతో పాటు అనేక మంది ఖైదీలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ పారిపోయారు అనుకొని మదన పడ్డాడు భయపడిపోయాడు ఎందుకనంటే ఆ కాలంలో సైనికులు పారిపోతే 
అక్కడ కాపలా కాసే నాయకుడిని సైనికులు కూడా చంపేయటం అనేది చట్టం అక్కడ కాబట్టి వాళ్ళ చేతుల్లో చనిపోయే బదులు నాకు నేనే చంపేసుకుంటానని కత్తి తీసి తను తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేశాడు జైలు నాయకుడు కత్తి దూసి తను తాను చంపుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వెంటనే పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమనంటున్నాడు అంటే ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో అప్పుడు పౌలు నువ్వు ఏ హాని చేసుకోవద్దు మేమందరం ఎక్కడనే ఉన్నామని బెగ్గరగా చెప్పాను అతడు దీపం తెమ్మని చెప్పి లోపలికి వచ్చి వణుకుచు పౌలుకును సేలకును సాగిలు పడి వారిని వెలుపులకు తీసుకుని వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు పౌలు అంటాడు అయ్యా నువ్వు భయపడొద్దు మేమెవరం పారిపోలా వీ ఆర్ హియర్ మేమందరం ఎక్కడే ఉన్నాం చావుకు మేము భయపడవాళ్ళం కాదు ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటాం ఎందుకంటే మా ప్రభు మా విమోచకుడు ఆయన అనుమతి లేందే మా తల నేల రాలదు కాబట్టి నిన్ను నువ్వు ఏ హాని చేసుకోవద్దు నిన్ను నువ్వు చంపుకోవద్దు వెయిట్ నమ్మలేకపోతున్నాడు జైలు అధికారి ఖైదీలు ఉన్నారా చెరసాల తలుపులేసి ఉంటేనే ఏదో ఒక విధంగా పారిపోయే ఖైదీలు ఉన్నారా ఎప్పుడు నుంచో శిక్ష అనిపిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మరణ శిక్షల కోసం రెడీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అవకాశం ఉంటే వాళ్ళు కూడా పారిపోతారు ఎంత అవకాశం వచ్చినా ఓపెన్ అయి ఉన్నా సైనికులు ఎవరు అదుపు చేయలేని పరిస్థితులు ఉన్నా ఎవరు పారిపోలేదా అని ఆ దీపాన్ని తెప్పించుకొని వణుకుతూ చూస్తే అందరూ కనిపించారు ఆశ్చర్యపోయారు ఆశ్చర్యపోయి వీళ్ళందరినీ వెలుపుకి తీసుకొని వచ్చాడు జైలు అధికారి తీసుకొని వచ్చి వణుకుతూ పౌలు శీలకి సాగిలు పడ్డారు ఎందుకంటే మీరు మామూలు వ్యక్తులు కాదు మీరు మహోన్నతులైన దేవుని కలిగి ఉన్నారు స్థుతిగానాపాలు చేశారు ప్రాటలు పాడారు ప్రార్థన చేశారు మీరు నమ్ముకున్న దేవుడు గొప్ప దేవుడై ఉంటాడు అని వెంటనే తన హృదయాన్ని ప్రభుకిచ్చి ఏమనంటున్నాడంటే చూడండి అయ్యలారా రక్షణ పొందుటకు నేనేమి చేయాలి అస్సలైన ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు మనం దేవుణ్ణి అడుగుతాం దేవుని దగ్గరికి లేదన్న కోరుకోమంటే ప్రభు నాకు కేజీ బంగారం ఇవ్వంటాం ప్రభు నాకు ఫలానా పెద్ద బెంజుకారు ఇవ్వంటాం కానీ ఇక్కడ జైలు అధికారి ఏమని అడుగుతున్నాడంటే దేవుని సేవకుల్ని రక్షణ పొందటానికి నేనేం చేయాలి ఏం చేసి దేవుడిచ్చే రక్షణ నేను పొందుకోగలను ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అసలైన ప్రశ్న దేవుని బిడ్డలను అడుగుతూ ఉన్నాడు వెంటనే ముప్పై ఒకటో వచ్చిన పౌలు చెప్తున్నారు నువ్వేం చేయాల్సిన పని లేదు ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు అని విశ్వాసం ఉంచు అప్పుడు నీతో పాటు నీ ఇంటి వారు కూడా రక్షించబడతారు సిసలైన జవాబు సరైన ప్రశ్నకు సరైన జవాబు ఇస్తూ ఉన్నారు రక్షణ పొందటాన్ని నేనేం చేయాలి అంటే వెంటనే నువ్వు చేసేది ఏం లేదు యేసు క్రీస్తుని నమ్ముకో ప్రభు అని యేసు క్రీస్తుని నన్ను విశ్వాసం ఉంచు అప్పుడు నీవు నీ ఇంటి వారు రక్షించబడతారు అని జైలు అధికారికి చెప్పినప్పుడు జైలు అధికారి మనస్ఫూర్తిగా ఈ రక్షణను అంగీకరించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి తన హృదయాన్ని ఇవ్వటం మనం చూస్తున్నాం ఆ రాత్రే ముప్పై మూడు వచ్చినలో రాత్రి ఆగడిలోనే అతడు వారిని తీసుకొని వచ్చి వారి గాయాలు కడిగి వెంటనే అతడును అతని ఇంటి వారందరూ బాప్తీజం పొందిరి మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచ్చి భోజనం పెట్టి దేవుని అందు విశ్వాసం గలవాడనై గలవాడై తన ఇంటి వారందరితో కూడా ఆనందించను ఎంత గొప్ప మార్పు ఆ జైలు అధికారి హృదయంలో చేశాడు చూడండి ఒకవేళ పౌలునే చెరసాల్లో బంధించబడి ఉంచు బంధించబడి ఉండకపోతే చెరసాల నాయకుడు తన కుటుంబం మారు మనసు పొందేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి పౌలు శైలకు తెలియదు దేవుడు ఎందుకని చెరసాల జీవితం ఇచ్చాడో తెలియాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బట్ గాడ్ హ్యాజ్ ఏ పర్పస్ నీ జీవితంలో కొన్ని కష్టాలు వస్తున్నప్పటికీ నీ జీవితంలో నేను ఎంత భక్తి చేస్తున్నా ఎందుకని నాకే ఈ పరిస్థితి వచ్చింది నేను అనుకుంటున్నప్పటికీ దానిలో దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది ది సిచ్యువేషన్ నాట్ కమ్ బై అన్ యాక్సిడెంట్ అది షడన్గా నీ జీవితంలోకి ఊడిపడింది కాదు వచ్చి పడింది కాదు దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన ఉద్దేశంతో ఆ పరిస్థితి నీకు అనుమతించాడు దాని ద్వారా కొంతమందికో లేకపోతే ఏదో ఒక ప్రయోజనాన్ని దాచిపెట్టాడు ఇక్కడ చెరసాలలో దేవుడు రక్షణ సందేశాన్ని వినిపించేస్తున్నాడు జైలు అధికారి కుటుంబం రక్షించబడింది ఏ అధికారి అయితే ఇతను బంధించడానికి నియమించబడ్డాడు ఏ అధికారి అయితే ఇతను శిక్షించడానికి నియమించబడ్డాడో అదే అధికారి మారి వీరి గాయాలు కడుగుతున్నారు అంతకుముందే వీళ్ళని కొట్టారు వీళ్ళని కొట్టిన చేతులే వీళ్ళ గాయాలు కడుగుతున్నాయి నీ శత్రువు ఎదుట నీ తల పైకెత్తువాడు దేవుడు నిన్ను ఎంతమంది వ్యతిరేకించినప్పటికీ ఆ వ్యతిరేకులందరినీ దేవుడు నీ కాళ్ళ దగ్గర తీసుకుని వస్తాడు నీ పరిస్థితులన్నీ ప్రభు మారుస్తాడు నీ జీవితాన్ని ప్రభు చేతులు పెడితే నిస్వార్థంగా ఆయన చెప్పిన అప్పగించిన పనిని నువ్వు చేస్తూ ఉంటే నీ బాధ్యతను నెరవేరుస్తూ ఉంటే ప్రభు నీ పక్షంగా నిలబడి కార్యాలు చేస్తాడు నువ్వు ఆయన పక్షంగా నిలబడి కార్యాలు చేసినప్పుడు ప్రభు నీ పక్షంగా నిలబడి ఉన్నతమైన కార్యాలు నీ ద్వారా చేయిస్తాడు చూడండి జైలు అధికారి మారు మనసు పొందాడు తన ఇంటికి పిలిపించుకున్నాడు తన ఇంటి వారు కూడా రక్షణ సువార్తను అందెప్పజేసుకున్నాడు తనతో పాటు తన ఇంటి వారు రక్షించబడటానికి ఒకే ఒక కారణం దే యాక్సెప్ట్ క్రైస్ట్ యాజ్ దేర్ సేవియర్ యేసు క్రీస్తుని వారి యొక్క స్వరక్షకుడిగా వాళ్ళు అంగీకరించారు కాబట్టి వాళ్ళు రక్షించబడ్డారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి పౌలు వివరంగా సువార్త చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మ దే
పౌలు సువార్త ప్రకటించడం ఈ జైలు అధికారి మారు మనసు పొందటం చివరి భాగానికి మనం వెళితే అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఏ విధంగా విడిపించబడ్డారు అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ముప్పై ఐదో వయసులో చూస్తే ఇదంతా నైట్ జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉదయం అయినప్పుడు న్యాయాధిపతులు ఆ మనుషులను విడుదల చేయమని చెప్పుటకు బంటులను పంపిణీ చెరసాల నాయకుడు ఈ మాటలకు పౌనకు తెలిపి మిమ్మల్ని విడుదల చేయమని న్యాయాధిపతులు వర్తమానం పంపి ఉన్నారు కనుక మీరు ఇప్పుడు బయలుదేరి సుఖంగా పొండని చెప్పిను అయితే పౌలు వారు న్యాయము విచారింపకయే రోమీలమైన మమ్మను బహిరంగంగా కొట్టించి చెరసాల్లో వేయించి ఇప్పుడు మమ్మను రహస్యంగా వెళ్ళగొట్టుదురా మేము ఒప్పుకోం వారే వచ్చి మమ్మల్ని బయటకు తీసుకుని వెళ్ళారు అన్యాయంగా మా మీద విచారణ చేయకుండా అసలు మేమేం తప్పు చేశాము ఏం చేయలేదో ఎంక్వైరీ చేయకుండా మమ్మ మీద దొమ్మిగా వచ్చారు మా మీద బెత్తాలతో కొట్టారు భయంకరంగా ఈడ్చారు చెరసాల్లో పడేశారు ఇప్పుడు మమ్మల్ని రహస్యంగా వెళ్ళిపోమంటే మేము వెళ్ళాం మేము రోమీలమే రోమీలమైన మాకు రోమీలు ఇలా ఎలా చేస్తారు ఎందుకంటే పౌలుకి రోమ పౌరసత్వం ఉంది యోధా పౌరసత్వంతో పాటు రోమ పౌరసత్వం కూడా కలిగి ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి తన పౌరసత్వాన్ని ఇక్కడ వాడుకుంటున్నాడు రోమీలమైన మాకు విచారణ చేయకుండా ఎలా ఎలా రహస్యంగా పంపిస్తారు కాబట్టి మేము వెళ్ళాం ఒకవేళ పౌలు తన ప్రాణాలకు భయపడేవాడైతే వాళ్ళు వెళ్ళమన్నప్పుడు పెట్టేబేడ సర్దుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడే దేవుని బిడ్డలు అదరట్లేదు బెదరట్లేదు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు రోమీయులు మేము వెళ్ళం మమ్మల్ని విచారణ చేయండి అని అడుగుతూ ఉన్నారో అధికారులు భయపడ్డారు అధికారులు వణుకుంటూ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చారు బతులాడుకున్న రిక్వెస్ట్ చేశారు అయ్యలారా మేము చేసిన తప్పు సారీ మీరు వెళ్ళండి అని పట్టణం వెలుపుటి దాకా తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళని వేడుకొని వారు చెరసాల నుండి వెలుపులకు వచ్చి బయటికి వీళ్ళు పంపించారు పంపబడిన వీరు లూదియా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే తన తూయితేర పట్టణస్తురాలు ప్రభువుని అంగీకరించింది నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం కాబట్టి లూదియా ఇంటికి వెళ్ళారు అక్కడ సహోదరులు చూసి ఆదరించి బయలుదేరిపోయారు సహోదరులు చూసి ఆదరించారు చూడండి ఏ వ్యక్తులైతే వీళ్ళని చెరసాల్లో పెట్టించి హింసించాలని ప్రయత్నం చేశారో వారి ఆలోచనలని ప్రభు తిప్పికొట్టడం మనం చూస్తున్నాం కీర్తనకారు అంటాడు నా ఎడం వైపున వెయ్యి మంది పడ్డ నా కుడి వైపున పదివేల మంది కూలినా ఏ అపాయానికి నేను భయపడను ఎందుకనంటే ప్రభు నా పక్షంగా ఉన్నాడు ఆయన అనుమతించింది పదివేల మంది దండెత్తి వచ్చిన నన్నేం చేయలేరు చూడండి ఇక్కడ పౌలు సేలను జైలు చెరసాల్లో బంధించబడ్డప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైతే వీళ్ళని బంధించారో ఆ నాయకులే వీళ్ళని విడుదల చేసి పంపించడం మనం చూస్తున్నాం గౌరవప్రదంగా వీళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వటం మనం చూస్తున్నాం హానరబుల్ డిశ్చార్జ్ అనమాట గొప్ప ఉన్నతమైన ఆ విడుదలను దేవుడు వీరికి అనుగ్రహించడం మనం చూస్తున్నాం నీ శత్రువులు ఎదుట నీ తల పైకెత్తుతాడు వీ వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి లూదే ఇంటికి వచ్చారు వీళ్ళు కష్టాల్లో కూడా వచ్చారు కానీ అక్కడ ఉన్న అనేక మంది సహోదరులను ఆదరించారు ఇంత వేదనల మధ్యలో ఎలా ఆదరించగలుగుతున్నారు దేవుని సేవకులు అవును దేవుని ఆత్మచేత ప్రేరేపించబడ్డ వాళ్ళు దేవుని ప్రేమ చేత నింపబడిన వ్యక్తులు ఆదరిస్తారు వీళ్ళ మాటలు వాళ్ళు అనేక మంది సహోదరులు ఆదరించారు కష్టాలను చూసి మనం భయపడద్దని ఒకరినొకరు చెప్పుకున్నారు ప్రోత్సహించుకున్నారు హెచ్చరించుకున్నారు ప్రభు మనతో ఉన్నాడు ఒకరి మాటల చేత ఒకరు ఆదరించబడ్డారు సహోదరుల విశ్వాసంలో స్థిరపరచడం మనం చూస్తున్నాం మూడు విషయాలు మనం గమ నాలుగు విషయాలు గమనించాం సోది చెప్పే దేయాన్ని పౌలు గారు వెళ్ళగొట్టడం పౌలు సేల శరసాల్లో కూడా ప్రభు పక్షంగా నిలబడటం మూడోది జైలు అధికారి మారు మనసు పొందటం అక్కడ నుంచి గౌరవప్రదంగా పౌలు సేలలు బయటకు వచ్చి విడుదల పొంది లూదియా ఇంటి దగ్గర ఉన్న అనేక మంది సహోదరులను స్థిరపరచడం మనం చూస్తున్నాం మనం కూడా ప్రభు పక్షంగా నిలబడ్డప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితులైనా దేవుడు ఆ గొప్ప కార్యాలు అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తాడు జైలు అధికారి లాగా సత్యాన్ని మనకి దేవుడు వినిపో చేసినప్పుడు అధికారి వలె విశ్వసించే మనసు లోబడే మనసు మనందరికీ దేవుడు దయచేయాలని తల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాం మా ప్రియపర్ల ఒక తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని కొందనాలు నాయనా నీ బిడ్డలు నీ పక్షంగా నిలబడ్డప్పుడు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా అదరకుండా బెదరకుండా నిలబడ్డప్పుడు ప్రభు అనేక మంది జీవితాల్లో రక్షణ కార్యం మీరు చేశారు కాబట్టి నీవు మా జీవితాల్లోకి అనుమతించబడిన పరిస్థితి నీకు తెలియకుండా అయితే రాలేదు నీ చిత్తానుసారంగా వచ్చిన పరిస్థితులకి మేము విధేయత చూపించడం మాకు మీరు నేర్పించమని అనేక మందిని మేము ఆదరించడానికి అనేక మంది మా సాక్ష్యం ద్వారా ఎట్టి ఏ మేమున్న ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో నిన్ను స్థుతించడం ద్వారా వారు మారు మనసు పొందడానికి మీరు సహాయం చేయండి అట్టి సాక్ష్యాన్ని అట్టి జీవితాన్ని మా ప్రియ బిడ్డలందరికీ మీరు దయచేయండి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ